Ja, hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, hier bei einer neuen Ausgabe von Erna Hüls TV. Es geht heute wieder um das spannende Thema Beziehung. Und im letzten Video habe ich euch ja gesagt, wie Beziehung gelingen, dass man nicht etwas von sich wegnimmt, um den anderen zu gefallen, sondern sich ausdehnt und dann diese Schnittmenge gemeinsam äh, eine gemeinsame Qualitätszeit daraus macht. Ich hoffe, das hat euch sehr viel gebracht und vielen Dank auch für die tollen Reaktionen und E-Mails, die ich bekommen habe. Finde ich mega. Wenn dir der Kanal gefällt, bitte daran denken zu abonnieren, einmal auf die Glocke drücken und es an Menschen weiterleiten, die auch davon profitieren. Und heute geht es um das Thema Beziehung auf Augenhöhe. Und ich würde mal unterstellen, dass sich das jeder wünscht. Ich würde aber auch mal unterstellen, dass wir nicht so eine richtige Vorstellung davon haben, was das bedeutet, beziehungsweise dass jeder eine andere Vorstellung davon hat, was das bedeutet. Und ich würde euch in diesem Video gerne ein Bild anbieten, was ich glaube, was sehr einprägsam ist und was genau darstellt, worum es geht. Weil eins machen wir uns doch mal klar, niemand will behandelt werden in einer Partnerschaft von, von oben herab. Niemand will, dass jemand so da steht und sagt, aber du, ich will, dass du nicht so viel isst und nicht so viel trinkst und du sollst nicht so lange schlafen, du sollst früher aufstehen und so weiter. Sondern ich glaube, wir wünschen uns alle Beziehungen auf Augenhöhe. Und ich habe euch das hier mal verdeutlicht. Also äh, Person A, Person B und wie gesagt, das kann, können äh, zwei Frauen oder zwei Männer sein. Ähm, das ist in gleichgeschlechtlichen Beziehungen genauso wie in heterosexuellen Beziehungen. Also Person A und Person B. Und es gibt drei Ebenen, die haben wir ausnahmslos alle. Wir haben alle ein, ein Eltern-Ich in uns. Wir haben alle ein Erwachsenen-Ich. Das ist also das, der Mensch, der in seiner Erwachsenenseele angekommen ist. Und wir haben alle ein Kind-Ich. Und das Kind-Ich, das will spielen, das will Abenteuer haben, das will verrückt sein, das will auch mal keine Verantwortung übernehmen. Den Teil habe ich auch, den haben wir alle, der ist auch wichtig. Und dann gibt es das Eltern-Ich und das Eltern-Ich, was wir haben, das ist natürlich etwas, was wir, wenn wir Kinder haben, aktiv ist. Also ich bin ja auch Mutter von zwei jetzt mittlerweile erwachsenen Kindern. Und natürlich bin ich meinen Kindern gegenüber sehr in meinem Eltern-Ich. Logisch, ja. Aber... Viele, viele, viele Frauen, und ich wage mal zu behaupten, dass es Frauen eher dazu neigen als Männer, benehmen sich ihren Partnern gegenüber, auch als wären sie in ihrem Eltern-Ich. Komme ich gleich noch zu. Und dann gibt es das Erwachsenen-Ich. Also das ist das, wo wir in unserer erwachsenen Seele sind. Ja? Ich spüre mal nach, ob du das in dir auch wahrnehmen kannst, diese Teile. Und in Beziehung ist es so, dass, dass wir... Erstmal ist Beziehung ein unfassbar fruchtbarer Raum, um sich selber zu erkennen. Selber zu erkennen, wo bist du, wo sind deine Grenzen, was willst du, was willst du nicht. Und natürlich der Raum, wo du am ehesten, am schnellsten in dieses Kind-Ich und auch in dieses Eltern-Ich abrutscht, sag ich mal. So, jetzt stell dir das folgende Massen vor. Ähm, sagen wir mal, das ist jetzt hier die, äh, das ist, äh, die Frau, das ist der Mann. Und wie gesagt, das könnten auch zwei Frauen oder zwei Männer sein. Weil ich erlebe das in in ähm, homosexuellen Beziehungen äh, weniger, muss man sagen, also wenn zwei Männer zusammen sind. Da könnte man unterstellen, das weiß ich jetzt aber nicht, dass die beiden mehr in ihrem Kind ich sind, aber das, da lehne ich mich jetzt zu weit aus dem Fenster. So, schau, und das, was extrem unsexy ist. Also wenn, wenn eine Frau in der Auseinandersetzung mit ihrem äh, Partner dann sagt, also muss das sein, dass du so spät kommst? Muss das sein, dass du immer so lange im Bett liegst? Muss das sein, dass du immer so viel isst? Kannst du nicht mal da, da, da und so weiter? Das heißt, im Grunde spricht sie dann, und das sind jetzt nur Beispiele, vom Eltern-Ich sein Kind-Ich an und wundert sich dann, dass er schmollt oder die Tür knallt und rausgeht. Oder dass er anfängt, sich zu verteilen und zu sagen, ich bin ein freier Mann, ich kann machen, was ich will. Natürlich ist er das. Und jetzt ist wichtig, achte bitte darauf, wie du kommunizierst. Kein Mensch mag es, von seinem Partner erzogen zu werden. Das, was ich immer empfehle, was du dann sagst, ganz liebevoll ist, Schatz, weißt du was? Ich hatte schon eine Mutter. Mega Satz. Oder umgekehrt natürlich, dass es auch Männern gibt, die den Frauen sagen, ich finde es okay, wenn du mit, dein, mit deiner Freundin mal in den Schwarzwald fährst, aber nach Mallorca, das muss ja nun nicht sein. Oder kannst du nicht mal da und da besser aufpassen? Kannst du nicht mal anrufen, wenn du zu Hause bist und sag mir Bescheid, ich muss immer wissen, wo du bist. Also Männer haben eher dieses, also dieses Kontrollgehen. Nicht alle, nicht alle, aber der männliche Teil, ja, auch Frauen haben ja einen männlichen Anteil, der will er kontrollieren, der will er die Macht, der will er wissen, 
wo ist sie, was macht sie, ist sie noch an meiner Seite und so weiter. Wie gesagt, nicht jeder und Ausnahmen bestätigen auch die Regel. Aber das ist das, was extrem unsexy ist. Und du musst dir das vorstellen, es passiert ja alles unbewusst. 95% unseres Verhaltens ist unbewusst. Und nur 5% machen wir hier mit unserem bisschen äh, Gehirn. Und ich meine das gar nicht abwerten mit bisschen Gehirn. Ich meine damit, dass wir sehr gesteuert sind von unserem Unterbewusstsein. Und das merkst du gar nicht. Du merkst, du gehst hoch wie eine Rakete und sagst, wieso bin ich jetzt eigentlich beleidigt? Wieso fühle ich mich wie so ein kleines Mädchen? Du bist ja selten in dem Erwachsenen und sagst, weißt du mal lieber, ich fühle mich gerade von dir behandelt wie ein kleines Mädchen. Das wäre eine kluge Antwort. Es ist aber so, wenn du in deiner Partnerschaft aus dem Eltern-Ich angesprochen wirst, dann bist du in der Regel nicht emotional so stabil und so in der Ruhe bei dir, dass du sagen kannst, weißt du, kannst du bitte anders mit mir sprechen? Ich fühle mich gerade so, als wäre als wär ich dein Kind und das will ich nicht sein. Ja? Das wäre aber die richtige Antwort. Und in diesem Moment, wo dir vielleicht bewusst wird, oh, wow, das ist ja wirklich so, also mein, mein Partnerin oder mein Partner neigt dazu, so mit mir zu sprechen, dann geh mal raus aus dem Unterbewusstsein und sag, weißt du Schatz, ich hatte schon eine Mutter oder ich hatte schon einen Vater. Und als ich 15 oder 10 war, war das angemessen, mir zu sagen, es ist gut, wenn ich um 10 oder 11 zu Hause bin. Aber du musst mir nicht hinterherrufen nach 12, um zu schauen, ob ich schon zu Hause bin oder nicht. Beispiel, ja. Also das kann man dann auch wirklich sehr emotionsfrei sagen. In der Regel tun wir das aber nicht. Wenn du von deinem Partner, Partnerin angesprochen wirst, vom Eltern, ich zum Kind, ich, fängst du an zu schmollen. Und meistens gibt es dann einen Kampf. Und so etwas wie, man fühlt sich dann nicht wahrgenommen, man fühlt sich nicht ernst genommen, man fühlt sich gegängelt und, und, und unkontrolliert und erzogen. Ja, du hattest schon eine Mutter und du hattest schon einen Vater. Du brauchst keinen Partner, der an dir rum erzieht. Und wenn du äh, die vorherige Sendung noch nicht gesehen hast zum Thema Beziehung, lass Raum zwischen euch, dann schau sie dir bitte nochmal an, weil es gibt Menschen, die in, in Bezug auf Beziehung sehr in ihrer Kinderseele feststecken oder auch in der Erwachsenenseele zum Beispiel neigen Erstgeborene dazu. Dann schau dir nochmal die Sendung an, äh, die Geschwisterreihe und ihr Einfluss auf unser Leben, die ich hier gemacht habe. Ja? Erstgeborene neigen dazu, ähm, de, den Partner und selbst jüngere Geschwister zu erziehen. Ich habe ja sechs ältere Geschwister. Ich bin also eher ein Jüngstgeborenes. Ich habe noch eine jüngere Schwester. Und ich bin relativ selten in diesem Eltern-Ich. Ich bin eher so jemand, der sich zurückhält. Und solange sich jemand kümmert, ist alles gut. Also ich mag gern spielen. Ich glaube, ich neige eher dazu, im Kind-Ich zu sein. Das ist genauso blöd, wie wenn man immer im Eltern-Ich ist. Aber Erstgeborene neigen eher dazu, im Eltern-Ich zu sein. Und zwei Erstgeborenen, zum Beispiel, wenn die zusammen eine Partnerschaft führen, da geht dann in der Regel alles sehr geordnet zu. Die sind sehr in ihrem Eltern. Ich, möglicherweise geht es da ein bisschen ernst zu. Äh, dazu, wenn zwei Jüngstgeborene in einer Partnerschaft sind, kann auch sein, dass es da manchmal wie im Kindergarten zugeht, im ganz positiven Sinne. Also das Leben wird bestimmt durch Party und Freude. Und heißt nicht, dass zwei Erstgeborene das nicht tun, aber das ist das, was so die Familienforscher herausgefunden haben. Wie gesagt, statistisch, ja. Ausnahmen bestätigen die Regel. Also bitte schreibt mir keine Mails, dass das bei euch alles anders ist. Ihr könnt mir gerne Mails stellen und eure Fragen stellen. Ja, okay, gut. Also nicht im Eltern, ich in Bezug auf Partnerschaft. Dann gibt es eine zweite Ebene, die genauso unsexy ist. Das ist nämlich das Kind ich. Wenn beide im Kind ich sind, wenn beide im Kind ich sind, fängt man an mit Sand zu schmeißen. Du warst letztes Wochenende raus und jetzt will ich auch raus. Ach so, du gehst heute raus, aber ich bin nur in die Stadt gegangen und du fährst sofort drei Tage mit deinen Kumpels an die Nordsee zum Beispiel. Dann haben wir zwei, die im Kindergarten sitzen und sich gegenseitig mit Sand beschmeißen. Sehr unsexy und führt nicht dazu, dass man auf Augenhöhe miteinander redet, sondern dann sind beide sehr in ihrem Kind ich. Kommt dir das bekannt vor? Wenn ja, ist überhaupt nicht schlimm. Denk dran, 95% sind im Unterbewusstsein, kriegst du gar nicht mit. Aber spätestens jetzt rückt es ja in dein Bewusstsein. Und jetzt beobachte dich mal in deiner Partnerschaft. Neigst du dazu, deinen Partner, wenn ich Partner sage, meine ich auch Partnerin, zu erziehen? Oder neigst du dazu, ständig in einen Machtkampf zu gehen? Und dieser Machtkampf findet im Sandkasten statt, im übertragenen Sinne. Ah, wenn du das machst, mache ich das auch. Oh, er macht das nicht, dann mache ich das auch nicht. Er erlaubt sich das nicht, dann erlaube ich mir das auch nicht. Nicht sexy. So, und die Lösung ist natürlich, wo man sich aufhalten sollte in Partnerschaften, ist beide in dem Erwachsenen-Ich. 
Und in dem Erwachsenen-Ich ist die, die hohe Kunst, ich sag mal, wenn du nicht in dein Kind-Ich abrutscht, dann bist du schon mal sehr schnell im Erwachsenen. Im erwachsenen ich sagt man so Dinge wie, ich hatte schon eine Mutter. Oder du sprichst genau dieses Gefühl an, sagst du, weißt du, wenn du so mit mir sprichst, dann fühle ich mich so und so. Bitte sprich doch so mit mir. Also, die Strategie ist, ähm, das heißt, du, du sagst, was ist Fakt, was hat derjenige gemacht? Ich schreibe da jetzt mal, äh, ich male jetzt mal ein Auge hin, weil das heißt, das heißt du, du beschreibst, was ist passiert. Das ist das Erwachsenen-Ich. Ja? Und ich male da ein Auge hin, weil das ist etwas, das hat jeder gehört und gesehen. Das ist keine Interpretation. Huh, keine Interpretation. Als zweites beschreibst du, wie fühlst du dich dabei, dein Gefühl. Das ist jetzt hohe Schule der Partnerschaft. Das dritte ist, was ist denn dein Ziel? Wie soll denn derjenige mit dir sprechen? Oder du kannst auch Wunsch sagen. Was wünschst du dir denn? Dann würde ich da jetzt eine Hand hinmalen. Das ist vielleicht noch ein bisschen schöner als... So, also, weißt du, ähm, du hast gerade zu mir gesagt... Ich möchte nicht, dass du, ähm, oder äh, kannst du mal morgens früher aufstehen? Äh, ich fühle mich da, ich fühle mich wie erzogen von dir. Ich fühle mich, als hätte ich meine Mutter vor dir stehen. Ähm, wenn du das sagst, würdest du das bitte so sagen, dass ich mich nicht wie so ein kleines Kind fühle? Ja? Vorwürfe sind verunglückte Wünsche. Formuliere das in einen Wunsch und weil hinter dem Vorwurf, kannst du mal früher aufstehen, steht ja möglicherweise der Wunsch, ich würde gern mit dir zusammen frühstücken. Vorwürfe sind verunglückte Wünsche. Ein Hund ist der Einzige, der froh ist, wenn man ihm was vorwirft. Ansonsten glaube ich nicht, dass es irgendein Lebewesen gibt, Menschen schon gar nicht, die was vorgeworfen wollen, haben wollen. So. Ja? Also, wenn du so mit mir sprichst, oder du hast gerade gesagt, dass ich mich auf jeden Fall abmelden soll, wenn ich nach Hause gekommen bin, weißt du, Fakt. Ja? Ich fühle mich dann so kontrolliert, als wäre ich ein kleines Mädchen oder ein kleiner Junge, der Wunsch dahinter ist ja, dass sie sich vielleicht der Partner sicher fühlen will, dass er nach Hause kommt und sagt, weißt du, ich schreibe dir, wenn es passt, schreibe ich dir eine kurze SMS, aber wenn nicht, sei bitte auch nicht böse. Ja? Und dahinter steckt ja möglicherweise auch die Angst, dass derjenige vielleicht fremd geht oder sowas. Ich meine, dann sollte man darüber sprechen. Dann steckt da eine Unsicherheit hinter, vielleicht auch ein Minderwertigkeitsgefühl. Ihr müsst auch nicht, und das ist auch wichtig, ihr könnt immer noch schreiben, Coach und Coach, ihr müsst euch auch nicht gegenseitig coachen und nicht therapieren. Dein Partner ist nicht dein Therapeut. Er ist auch nicht dein Seelsorger, wobei vielleicht über Seelsorge, über das, was in deiner Seele vorgeht, sollte man schon sprechen. Aber da Achtung, er zieht euch nicht gegenseitig, korrigiert euch nicht gegenseitig. Manchmal habe ich mit Paaren zu tun, wenn ich denen zuhöre, dann denke ich, ihr seid euch nur am Korrigieren. Nee, das stimmt gar nicht, hast du nicht gesagt. Das waren fünf Minuten. Nein, das waren nicht fünf Minuten. Wir haben da zehn Minuten gesessen. Nein, das weiß ich ganz genau. Willst du Recht haben oder deinen Frieden? Ich hätte lieber Lust auf Frieden äh, und Verzichte auf Recht haben wollen. Das hat noch nie einer Beziehung gut getan. Egal ob in einer Partnerschaft oder im Unternehmensalltag. Ja? Verzichte darauf, Recht haben zu wollen. Also Partnerschaft auf Augenhöhe geht ausschließlich auf der Erwachsenenebene. Was nicht heißt, dass man nicht auch mal beide sagen, komm, wir sind jetzt mal albern oder wir, wenn beide in ihrem inneren Kind sind, dann kann man das aber auch anmoderieren oder dass einem klar ist, ist schon klar, dass wir gerade im Sandkasten sitzen und mit Sand schmeißen. Ja? Dann hebt man das so ein bisschen raus, da ist der Humor drin. Ähm, oder man kann auch mal sagen, Mensch, danke, dass du dich um mich sorgst, aber ich hatte schon eine Mutter. Also Partnerschaft auf Augenhöhe heißt, dem anderen zuzugestehen, dass er natürlich auch sich noch entwickeln will und auch Potenzial hat, aber ihn so lassen, wie er ist, dass er sich gleichzeitig ausdehnen kann. Und wenn es etwas gibt, was dir nicht gefällt oder was, was, du, was irgendwie dich triggert, dann bitte mach es so, sprich es auf Augenhöhe an. Wenn du das so und so machst oder tust, fühle ich mich so und so und ich habe den Wunsch, dass du das so und so machst. Man kann auch fragen, welcher Wunsch steckt denn dahinter? Ja? Vorwürfe sind verunglückte Wünsche. Hilft dir das? Mein Credo ist, das wisst ihr ja lieber in der alten Partnerschaft neue Wege gehen, als in neuen Partnerschaften die alten Wege gehen. Und ich hoffe, das hier ist ein gutes Modell für dich, wie du in deiner bestehenden Partnerschaft neue Wege, äh, neue Wege gehen kannst und wo ihr euch auf der Erwachsenenebene auf Augenhöhe begegnet. Okay. Ich hoffe, das hilft dir. Abonniere den Kanal, leite das gerne weiter an Menschen, die davon profitieren. Drück die Glocke 
und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Bis dann. Ciao.